大家好，欢迎来到我的频道塔罗的低语，我是 n i c o 啊。那我们今天要占卜的课题是近期有哪些人，有什么样的人在偷偷的关注着你们？嗯，在接下来会发生一个怎样的故事？那在我们面前呢有三组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话我会做出一个解读。那么大家在选牌的过程当中，可以在弹幕上打出领取好运，来领取你们的专属好运。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌啊。那么在第一组牌里边，我们来看这个宝剑三啊。宝剑三这张牌呢，正在默默关注着你们的这个人啊，你们过去可能存在着某种感情层面的纠葛。宝剑三暗示着，呃，在这种关注背后，有着一些令人感伤的回忆啊。而星币九呢，其实对应的是你们两个人分开之后。又回归到了各自平静的生活里边，有一种各自安好的含义。而审判呢，就是说代表的是在默默关注着你们的这个人啊，他内心当中有着某种很深的执念没有放下。审判也暗示着你们两个人的关系存在着一种非常强的业力，就是可能会和你们过去分开的原因有关啊，有某种现实因素阻碍了你们两个人关系的发展。而权杖七呢？这张牌代表的是这个人曾经挡在你们的身前，曾经保护过你们，帮助过你们，陪伴过你们。又或者是这个人在你们分开之后啊，他成长了很多，逐渐的成为了一个能够独当一面的人物。他在某种程度上成长了，变得更成熟了。那我们抽到的这两张牌，一个是 Queen of Swords 宝剑王后，还有一个是星币，呃，星币王后，嗯。这两张牌的话，可能你们两个人都比较强势吧，嗯，都想在一段关系，就是曾经都想在一段关系当中占据一个主导的位置，这可能也是你们之前的这个关系没有维系下去的一个原因，就两个人都比较强势，出现了一些矛盾和问题，不愿意低头，导致你们产生了一些误解和争吵。嗯，你们如果是这个星币王后的话，对方可能是宝剑。宝剑王后啊，就是说你们会更感性一点，更情绪化一点，但是出发点是好的。但对方的话呢，风向特质啊，他们有一点活在自己的世界里边，可能不是很愿意沟通，而且呢，他们会更加的理智一些，更理性一些。所以说这个人的话呢，他们对你的关注也是一种间歇性的，他们会看一看你们的生活过得怎么样，过得好不好，但是不会去轻易的打扰你们。可能他们会通过共同的朋友来询问你们的近期的一个状况。那么宝剑王后呢？我觉得就是说这个人的话，他会有一点自我吧，很倔强，口是心非啊，风向属性，其实是外冷内热的，但是不会表达爱，或者说本来想表达的是爱，但是说出口就变成了一种伤害。但是因为你们是这个。星币女皇啊，就是你们两个人的性格啊，两种极端。对方是外冷内热，但是你们是外柔内刚，嗯，可能说过去的一些问题和矛盾吧，触碰到了你们两个人的底线，都不愿意往后退，就导致了一段关系出现了裂痕，嗯，所以说在默默关注着你们的这个人啊，你们在他们的心目当中依然有着一个很重要的位置吧，或者说依然有很多的遗憾没有释怀。其实我从这组牌我能够感受到啊，你们两个人都在。可能都在思考一件事情吧，就是说，如果有些事情，啊，有些东西能够重来，最后的结果也许会发生改变。所以说，这个圣杯四啊，对方虽然说他把现在把自己隐藏起来了，但是未来可能说你在你们需要帮助的时候，他还会出现啊，扮演一个雪中送炭的骑士。但如果他们看到你们一切安好，他们就会保持这种状态，不会来打扰你们。所以我觉得在这组牌里边，我看到的是这个人的一种心理状态吧。他带着一种感恩和祝福，嗯，感恩你们过去曾经有过的一些回忆，并且带着祝福，希望你们能够越来越好。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌。那么在这组牌里边呢？悄悄关注你们的人不只有一个，首先是这张权杖二
，就是在你们的工作啊，或者说学业里边啊，可能有一个人在更高处看着你们。这个人的身份是高于你们的，有可能是一个领导啊，或者说导师。这个人他是一个火象特质，狮子、白羊或者说射手啊。那么他的这种，他手上的权杖意味着是他拥有一定的权利，或者说核心的资源。并且接下来，他可能会把他们手上的某种有价值的资源、某种核心的生产资料分享给你们一部分，也就是说，你们会和这个人在接下来有一个这种合作啊、互动。他们正在高处观察你们的工作表现，或者说他们从你们的身上看到了某种有价值的东西，或者说发展的潜力。他们现在正在筹划着一件事情，或者说他们的某个计划。会涉及到，或者说会需要你们的参与。接下来你们可能会，就是说他可能会主动的和你们开启一个对话，或者说互动啊。你们可能会因为这个人而收到某个机会，接受一个新的项目啊，或者说工作啊、学业啊，因为这个人而产生一些变动和调整。当你们成为一个被观察的对象的时候呢，说明你们在工作上面或者说学业上面的影响力会有一个扩张，正在有一个扩张。其实已经开始有人关注到你们，其实这是一个好的迹象。权杖八这张牌呢，就是近期的话呢，它是一个正位的权杖八，说明近期无论是工作还是学业的这个势头吧，嗯，在你们这一边，你们近期做的努力会有一个事半功倍的效果。权杖八也暗示着你们在接下来的三个月可能会变得非常非常的忙，有很多事情向你们涌来。对应到接下来你们的生活方式可能会有一个变化，生活和工作的节奏会加快。那一部分人可能在工作或者是学业上面会有一个变化，嗯，自己的身份可能也会发生改变。那么这张宝剑七呢，对应的是另一个人啊、呃，他是一个风象特质啊，风象星座，天秤、双子或者说水瓶，他手里边的这些宝剑啊，说明这个人他知道很多的秘密。他们在观察你们，或者说在悄悄关注着你们，说明他们接下来可能会一点点的向你们靠近。他们会把他们所知道的一些秘密分享给你们。那么你们会通过这个人知道一些事情的真相。可能你们也是他们所为数不多信任的几个人之一啊。当你们得到了一些秘密之后啊，你们会知道一些事情的真相，这能够帮助你们解开你们内心当中的某种疑惑，或者说在人际关系上面的一些困顿。工作上面遇到的矛盾啊，都会有一个这种恍然大悟的感觉，或者说因为知道了一些事情的真相，让你们茅塞顿开，豁然开朗。那么月亮牌的话呢，这张牌我觉得你们在夜晚的时候可能会得到一些重要的信息或者说机会。有的时候你们晚一点睡觉，可能会有一些意想不到的人给你们发消息。我觉得月亮牌的话呢，在晚上的时候，可能你们会做出一个很重要的决定。有某种想法会突然的涌现，你们内心当中的声音啊，在夜晚的时候是最清晰的，它会给到你们一定的指引啊，帮助你们想通、想明白一些事情。那么这张太阳牌啊和月亮牌对应，就晚上的时候适合你们去做一些思考、复盘、总结和梳理。就白天的时候，你们会做出一些实际的行动。那太阳牌其实它是有一种生命的周期的啊，就是有一种有利于你们的能量。近期适合大快猛干，想到什么就去做，会有一股力量在你们的身后推动着你们。而且近期你们会发现，你们之前没有勇气做的一些选择或者说改变，你们近期可能会突然的得到一种力量。你们之前没有勇气做的事情、说的话，你们近期可能会感觉到能够以一种非常轻松、轻松的姿态去完成它。嗯，你们会突然的发现啊，自己有一些，呃，自己已经具备了某种能力。去完成一些你们之前渴望而不可及的事情，甚至你们有能力去利用你们自身的能量，影响你们周围的人，改变一件事情的发展轨迹和结果。那么这张 Empress 女皇啊，就代表的是你们会成为一个聚光灯的中心点，周围的人脉和资源都会向你们的身边聚集。包括我在刚才在解牌的时候提到的这两个人啊，其实都是被你们的影响力所吸引的。看到了你们身上的价值和潜力，那么近期的话呢，你们就是可能整个人都是会发光的。嗯，宝剑十的话呢，也要注意啊，在工作和生活里边，可能会因为你们自身的这种影响力的扩张，会出现一些流言蜚语啊，就是你们的身上插满了宝剑
，有这么几种层面的解读。第一，就是要注意自己的身体健康，即使工作上面有很多的事情，也要注意休息、按时睡觉、按时吃饭。保健食的话，人际关系上面啊，可能是因为你们最近的工作上面的一些成果得到了很多人的关注，那么你们可能会背后会承担一些人。周围的人的舆论带来的压力，就看你们能不能扛得住。你们能扛得住这种压力，你们接下来就会承接更大的项目啊，会拥有更广阔的视野。这张保健室啊，它其实是欲戴皇冠，必承其重。就是你们近期得到的这种关注和影响力的扩张，也需要付出一定的代价。但是对于你们来说啊，这个是其实是你们近期的一个自我成长和自我提升、自我赋能的一个非常好的阶段。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌。首先，我们抽到的这个宝剑十还有高塔牌啊，我觉得在正在关注你们的人里边啊，可能有一个人近期会向你们寻求一个帮助吧。这个人他近期可能说遇到了一些问题，比呃可能是感情不顺、关系破裂，又或者说事业上面遭遇到了一些困境啊。他们现在整个人，呃，整体上处于一种濒临崩溃的状态里边。他们可能在近期会向你们寻求一些帮助或者说建议。嗯、呃，也有可能说这个他们之所以会找到你们啊，可能就是因为你们是他唯一可以信赖。或者说，唯一在他们陷入到低谷的时候能够拉他们一把的一个人。当然，这组牌的话呢，有两种解读角度。那这两张牌可能也对应的是抽到这组牌的一部分案主，就是你们近期遭遇到了一些重创，非常大的打击，有一些突如其来的变化，迅速的把你们击溃。那么这个时候呢？呃，有人是能够看到你们当前的这种处境的，他可能会伸手来拉你们一把。有人看到你们正在下坠啊，他会给到你们一种托举。嗯，我觉得近期的话呢，抽到这组牌啊，如果说你们有遭遇到危机，其实它是它也是一个机会，能够让你们看清楚你们身边的人，谁是真正意义上的你们的朋友。有些人会给你们雪中送炭。那么第三张牌呢？圣杯侍卫。嗯，我觉得这张牌代表的是近期会有一个水象特质的人，巨蟹、天蝎或者说双鱼，他可能会给你们发来一个消息，或者说他会给你们带来一个好消息。他是带来好消息的那个人，这个消息可能是某件事情的一个结果，或者说它是一个数字。这个数字意味着是你们会通过这个数字，通过了某种考试，拿到了一个通行证。也就是说，这个人他会把这个好消息传达给你们。那么，还有一个人呢，是这个宝剑侍卫啊，他是一个风向特质属性的这样的一种人格，天秤、双子或者是水瓶。这个人他在关注着你们，近期他们会和你们有一个接触，他们能够帮助你们梳理你们当前的一个思绪。帮助你们做出一个决定和选择，因为你们现在可能正在某件事情里边纠结，嗯，正在一个纠结的状态里边。这个人的出现，他相当于是一个催化剂，能够推动你们做出一个很重要的选择，或者说风向特质的人的出现，能够给到你们某种勇气和力量。这个宝剑侍卫啊，给我的一种感觉其实是迎难而上，嗯、呃，你们会通过和这个人的对话，他会给到你们一些。鼓励吧，或者说很中肯的意见，呃，给就是能够让你们想清楚一些事情，得到一些答案。可能你们知道，就是你们内心当中是已经做出了这个选择的，但是你们就是缺少一些勇气和力量啊。所以说，这个人的话，他相当于是你们的一个助推剂啊，把你们内心当中的那个答案说出来，让你们变得更坚定，变得更笃定。那么这个圣杯七呢，我觉得。这张牌对应的其实是你们，可能近期会在一种人际关系的漩涡里边吧，或者说被很多的事情所包围，有一点迷失的感觉。你们周围环绕着的这些圣杯呢，可能近期摄入了太多的信息吧，导致你们产生了大量的焦虑。我觉得现在对你们来说最重要的就是有一种意识吧，就是要有一种筛选意识啊，筛选一些信息，屏蔽掉一些会让你们感到焦虑的信息。
。那么这张 Lovers 啊，爱人牌啊，近期你们感情线会有一个波动。可能说近期在关注你们的人里边啊，有一个桃花，就是你们近期可能会收到表白，或者说，呃，近期会有一个暗恋你们的人和你们取得联系。这个爱人牌还有一种解读呢，就是说在，呃，事业层面上会有一个人和你们建立一种深度的合作，有一种深度的利益绑定啊。那么宝剑一这张牌啊，我认为宝剑一的话呢，它其实是。嗯，你们就是近期你们的身边和你们产生联系的人，会和你们有的这种互动和对话，本质上是能够帮助你们想明白一些事情，帮助你们做出一些很重要的决定的。宝剑一的话呢，我觉得近期你们可能会有一个恍然大悟、茅塞顿开的时刻，你们会突然的想明白一些事情，就是自己的思路会有一个非常完整的、清晰的梳理。而且宝剑这张牌呢。呃，我觉得它是一种持续的在朝着你们的目标往前走的过程，就是你们在梳理自己的思绪的过程里边，一边梳理自己的思维，一边往前走。它是一种极端进取的状态。就对于你们来说呢，要实现的不是一个目标，而是在努力的促成事情往更好的方向上持续的发展。包括你们近期遇到的这些人，你们身边的这些人，你们。无论是你们在关注的人，还是关注你们的人，他都是在帮助你们去促成这件事情往一个更好的事方向上发展。那在这个过程当中，目标本身它是会被虚化掉的，就是目标是什么其实已经不重要了，重要的是你们持续的在往前走，持续的在让自己变得更好。在这样的一种状态当中啊，你们的这种焦虑就会被无限的淡化。所以说，保健一给到你们的这样的一个指引，就是你们在持续的变好，在持续的往前走，你们在开始行动了，你们在知行合一，这种阻塞和卡顿会在你们往前走的过程当中被你们甩在身后。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。